शिया बटर और विटामिन ई समृद्ध लिलि ग्लैम ब्यूटी सोप अपना त्वक के रखे प्राणवंत और स्निग्ध लिलि ऑलवेज ब्यूटीफुल निखोज হাজবেন্ড নিখোজ মানে হারায় গেছে আজকাল প্রায় মানুষ এভাবে হারায় যাচ্ছে এই পর্যন্ত উনিশটা কেস হলো মিসিং কেস আচ্ছা কেন হারালো আপনার হাজবেন্ড জানি না আচ্ছা শেষ কখন ওনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল আপনার স্যার তিন দিন ধরে নিখোজ কোনো খোঁজ পাচ্ছে না মোবাইল ফোনও বন্ধ পাচ্ছে হুম তো শেষ কোন জায়গায় দেখা হয়েছিল কখন ওই যে বললাম তিন দিন আগে অফিসে যাওয়ার জন্য রেডি হয়েছিল বের হলো এরপর থেকে আর খোঁজ পাচ্ছে না ঝগড়া করেন জি না মানে আজকাল স্বামী স্ত্রী ঝগড়া হওয়ার কারণে অনেক সময় স্বামীরা বাসায় ফিরে না এরকম হয় আর কি না স্যার কোনো ঝগড়া হয়নি হাসপাতালে খোঁজ নিছেন হাসপাতালে কেন স্যার না অনেক সময় হয় কি অ্যাক্সিডেন্ট অ্যাক্সিডেন্ট হয় হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর রোগীর আর কথা বলার মতো কন্ডিশন থাকে না হাসপাতালে তো খোঁজ নাও হয়নি আচ্ছা আপনি তাহলে এক কাজ করেন হাসপাতালে একটা খোঁজ নেন আর একটা সাধারণ ডাইরি করে যান আমরা দেখি কি করতে পারি এটা শুধু পূরণ করে ফর্ম ফিল আপ করলে হয়ে যাবে এখানে আপনার ঠিকানাটা একটা ছবি দেন ছবি লাগবে ছবি স্যার মোবাইলে ছবি আছে মোবাইলে কোনো প্রিন্ট করা ছবি নাই প্রিন্ট স্যার একটা পাসপোর্ট সাইজ ছবি হবে माया 
झमेलि पागल मरे गुमी मोबाइल गुरपुर राघवल আপনি সঞ্চয় পত্র ইনভেস্টমেন্ট করতে পারেন ওটার ইন্টারেস্ট রেট হচ্ছে 8.5% এখন যদি আপনি এক বছরে 100 টাকা রাখেন তাহলে স্যার কত 91 টাকা কিন্তু স্যার আমাদের কোম্পানিতে যদি আপনি ইনভেস্টমেন্ট করেন তাহলে দুই বছর পরে এটা ডাবল হয়ে যাবে মানে আজকে যদি স্যার 50 লাখ টাকা ইনভেস্টমেন্ট করেন তাহলে দুই বছর পরে আপনি কোটি পদ্ধতি হয়ে যাবে স্যার স্যার আমি নিজে আমি নিজে এখানে চাকরি করার পরেও আমি স্যার এখানে 20 লাখ টাকা ইনভেস্টমেন্ট করছি भाई बोन आत्मय स्वजन बंधु सबई इन्भेस्टमेंट कर कैक जन तो मैच्यूर हो गए डबल टाक पैसे सर सब सब कुछ अभी तो इनमेंट करते आई तो चाकर इंटरभ्यू दीते आसने तो अनेक बड़ो कम्पानी अपना तो पजिशन खाली नहीं चाकी खूब दरकार छो सर अपनी इनमेंट करते आसें ना तेल ये क्यों डबल दादू तुरी चाह सर अभी तो सर शिखल छुरी मोबाइल मानी बैग टा पैसा जहाँ सब नहीं गे बोलो जी बस तरह बोल छा दें तर चोखे मध्य मलम दिया धक्का दिए सेंजी थे फाला दी सर बस अनुमति दी एक कथा बोलते चाहिए हाँ बोलो 
আমাদের অফিসটা যদি বস মানে ওই বিকাল তিনটার মধ্যে ছুটি দিয়ে দিতেন তাহলে খুব ভালো হইতো বস মানে অনেকে দূর থেকে আসে তো তো রাত্রেবেলা যখন ছুটি হয় যাইতে খুব সমস্যা আর কি যে আমার মতো এরকম ঘটনা ঘটতে পারে আর কি আরো তুমি গত তিন মাসে তোমার পারফরমেন্স রেকর্ড আমি চেক করছি কোনো ক্লায়েন্ট জোগাড় করতে পারো নাই কোম্পানি দিছি কিসের জন্য তোমার গল্প শুনে হাসবার জন্য এই বকা দাও কেন তো বকবো না তো কি মাছ রান্না করলে খাইতে চায় না তো মাছ দাও কেন খাইতে চায় না তো কি দিব মাংস দাও মাংস আছে যে মাংস রান্না করব লাস বাজার করছ কবে বাসা তো আজকে কোনো বাজারই ছিল না আমি তো কোনো ভাবে যে দুইটা মাছ কিনে নিয়ে আসছি আম্মু বাবা তোমার জন্য কালকে মাংস নিয়ে আসবে ঠিক আছে তখন মজা করে আমরা খাবো একসাথে भाड़ा सम्भव कारो पक्ष ठीक मत खाई डर मैंने মানে একটু হিমশিম খেয়ে যেতে আছি গা স্রোতের মতো টাকা যেতে আছে বুঝছস আমি কোনো কুল কিনার পাইতাছি না আমি যে কি করুম দস্ত তোর ভাবিরে বাঁচে ধরম দস্ত আরে তুই চিন্তা করো স্কিল লেগা কি হইছে কি তুই এত চিন্তা করিস না কোনো চিন্তা করিস না টাকা পয়সা কি কি লাগবে কেমন টাকা পয়সা তো লাগবে টাকা পয়সা ছাড়া কিছু কিছু হইবো কিন্তু আমি কিন্তু তোর কাছে ঢালাই ধরম না তুই আবার এখন কইছ না এখন ঢাললো তোর কাছে অনেক টাকা পয়সা নিছি তুই যখন চাইছি তখনই দিছস এখন আবার তোতে দানিউ মানে ঋণের এর মধ্যে পড়ে যাব কি যে কস তুই টাকা লাগলে টাকা ই করতেও না ভাবির অসুখ चलते
ভাই সালাম আলাইকুম ভাই সালাম কেমন আছেন ভাই ভালো আছে ভাই আপনার নাম বাজ করতে কষ্ট হচ্ছে আমার আচ্ছা আচ্ছা পর লাস্টে ওই যে আমার এক বড় ভাই আছে হ্যাঁ কাছ থেকে নিছি কি লাগবো ভাই আমার তো কয়েকটা লিভার লাগবো ভাই লিভার হ্যাঁ ভাই মাল তো শেষ ভাই চলে যাওয়ার অবস্থা খুব খারাপ ভাই আপনি জেমনে পড়ার ব্যবস্থা করে দেন ভাই আসসালামু আলাইকুম আঙ্কেল ওয়া আলাইকুম সালাম মা ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো না আঙ্কেল কোনো অসুবিধা হচ্ছে না শুধু ওই বাথরুমের কলে পানি আসছে না বাথরুমের পানি আসছে না আচ্ছা মা আমি মিষ্টি পাঠিয়ে দেব নিজে থেকে কিন্তু কলটা মেরামত করে নেব ভালো আছেন আপনি হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ ভালো আলহামদুলিল্লাহ তাহলে ঠিক আছে আম্মা জি আঙ্কেল ওই আরেকটা বিষয় একটু ওই যে এই মাসের ভাড়াটা দিতে একটু দেরি হবে কোনো সমস্যা নাই তুমি তোমার মত করে দিও ঠিক আছে জি আঙ্কেল थैंक यू আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকেন मान ग মানে একটু শরীরটা খারাপ লাগতেছে অসুস্থ অসুস্থ লাগতেছে আচ্ছা ওই শুনছি আপনার কাছে বলে ভালো ওষুধ আছে হ্যাঁ ভালো একদম তরতাজা রক্ত আছে ঠিকই আছে ভাই এই তো লিভার আছে কিডনি আছে ভাই লিভার আছে আপনার কাছে হ্যাঁ ভাই শুনেন পুরুষের ভাই ব্রাদার আছে না হ্যাঁ আপনার লিভারে খুব প্রশংসা করছে আচ্ছা আমার কাছে লিভার লাগবো ভাই লিভারে কিন্তু একটু দাম বেশি করব ভাই মানু ভাই আমার কাছে দামটা একটু কম রাখতে বলুন বুঝছেন হ্যাঁ শুনেন আমি আপনার ভালো ভালো ক্লায়েন্ট দেব ভাই আমার কাছে গুলশান বনের প্রচুর ক্লায়েন্ট আছে আচ্ছা আমার এর দামটা কমাই দেব কত কত দেব দেন আপনি 1500 টাকা দেন না 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 ভাই 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 বলে 800 টাকা 800 আরে না ভাই 800 টাকা হবে না 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 কেন ভাই দাম বেশি 800 টাকা রাখতে আরে ভাই আপনি আচ্ছা দেন 1200 টাকা দেন ভাই কি কোন ভাই শুনেন আমি আপনার একদম 900 টাকা দেব আচ্ছা দেন আপনি 1000 টাকা মিলাই দেন আমি কুকুল আমরা আপনার ক্লায়েন্ট দেব আরে ভাই 1000 টাকা মিলাই দেন তো শুনেন আর শুনেন শুধু গুলশান না সারা বাংলাদেশে আমার প্রচুর ক্লায়েন্ট আছে ভাই আপনি তো লাল হয়ে যাবেন না ব্যবস্থা করে দেন না ভাই আরে আচ্ছা ঠিক আছে দেন টাকা বের করেন ভাই খাওয়ার পরে ফোন দিব না ভাই সেই বিনি কালে আপনি আবার আসলে যাবেন আচ্ছা শুনেন বড় ভাই ইয়ে আচ্ছা ইয়ে গুলশানে জানি কোন দিকে ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম হ্যাঁ বসো হ্যাঁ বসো বসো তাহলে যা বলছিলাম না পড়লে বড় হবে কিভাবে তাই বাসায় গিয়ে পড়তে হবে ঠিক আছে মনে থাকবে সবার
আম্মা রাত তো কাল রাতে বাসায় ফিরে নাই কি খুব ভালো হইছে বলাই ডল লইছো না এখন বাজাও আচ্ছা এখন কি বকা বকি করার টাইম হইলো আমি আছি টেনশনে আর তুমি আছো তোমার বকা নিয়ে হ্যাঁ তোমার যা খুশি তুমি তাই করো না করছিলাম না আমার জিগাই বিয়ে করছিলা এখন ঠিক আছে তোমার কিছু করা লাগবে না আমি খুঁজে নিব হ্যাঁ ঠিক আছে খুঁজে নে রাখো হ্যালো হ্যাঁ রাশেদ ভাই সরি অসময় ফোন করলাম না ভাবি ঠিক আছে কি অবস্থা বলে রাখেন আপনি কেমন আছেন সরি আমি বারবার ফোন দিছি আপনাকে বুঝতে পারছিলাম যে ব্যস্ত ছিলাম কিন্তু আসলে হয়েছে কিছু সমস্যা হয়েছে এইজন্য কি সমস্যা হয়েছে ভাবি বলেন তো আপনার বন্ধু ওরে খুঁজে পাইতেছে না কালকে থেকে আপনি কিছু জানেন না তো আমি তো কিছু জানি না ভাবি আপনি অফিসে একটু খোঁজ নিয়ে দেখেন না না অফিসে খোঁজ নিছে অফিসেও যায় নাই না আপনি চিন্তা করেন না ভাবি আসলে ও অনেক টেনশনের মধ্যে আছে তো আপনার এত বড় একটা অসুখ হইছে আপনি আইসিইউ তে ছিলেন বুঝেনই তো অনেক টাকা পয়সার একটা ব্যাপার আমাকে বলছে তার অনেক টাকা পয়সা পানির মতো যাইতেছে এগুলো ম্যানেজ করতেই তো বুঝছেন তো ব্যাপারটা অনেক টাকা পয়সার মামলা রাশ রাশেদ ভাই ও আপনার কাছে টাকা ধার নিছে না না মানে আমি আমার কাছে তো আসলে অত টাকা পয়সা নাই ভাবি তারপরে যতটুকু পারছি আর কি আমি ম্যানেজ করতে চেষ্টা করছি আপনি এগুলো নিয়ে চিন্তা করেন আপনার এখন শরীরের অবস্থা কি বলেন কেমন আছেন আপনি এখন জি ভাই এখন ভালো আছি ঠিক আছে ভাই ভাবি আপনি একদম চিন্তা করেন না আপনি নিজের দিকে একটু খেয়াল নেন আসলে হইছে কি আপনার অসুখটা নিয়ে আসলে খুব বেশি টেনশনে আছে আপনি একদম টেনশন করেন না আমি খোঁজ পাওয়া মাত্রই আপনাকে জানাবো জি ভাই প্লিজ প্লিজ আপনি একটু খোঁজ নেন না দেখেন না যে কোন জায়গায় পান কি না হ্যাঁ দেখতেছি ভাবি হ্যাঁ পাইলে আমার অবশ্যই সাথে সাথে জানাই হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই ঠিক আছে ঠিক আছে রাখি আমি তো আগেই কইছিলাম এই পোলা আমার পছন্দ না এই পোলার আমি কোনোদিনই পছন্দ করি নাই তুই জোরাজোরি কইরা বিয়ে করলি এখন দেখছ তো মায়ের কথা না শুনলে কি হয় হ্যাঁ আগে কই থাকতি ধান মন্ডি আর এখন এই যে একটা বস্তি বস্তির মধ্যে তুই বসবাস করস আর এই বস্তি থেকে বাচ্চা মানুষ হইব এইখানে কি মানুষ বাস করতে পারে তরে কি আমি এই ভাবে মানুষ করছি হ্যাঁ এই এক বাদাইমা পোলা কি হয় দুই দিন পরে মা তুমি একটু চুপ করবা আল্লাহ জানে কোন বিপদে আছে আর তুমি এখানে উল্টা পাল্টা বলছ ওর সব কিছুই ভালতা ওর কি হয় একদিন চিন্তাইকারি ধরে একদিন মলম পার্টি ধরে তারপরে কি হয় আরেকদিন সে অজ্ঞান হয়ে পড়া যায় অজ্ঞান হয়ে সে তিন দিন হাসপাতালে থাকে তারপরে তুই কি করস তুই শুনো তুমি কিন্তু একা দেন লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে থাকবা হ্যাঁ নামে বেশি জ্বালায় না ঠিক আছে আর পড়া লেখা করবা কিন্তু ঠিক মতন ঠিক আছে আম্মা আই শুন শুন তোর একটা কথা কই হ্যাঁ আমি একশো পার্সেন্ট শিওর যে এই পোলার অন্য জায়গায় চক্কর আছে সে অন্য জায়গায় একটা সংসার পাচ্ছে আমার তুমি চুপ আয় তুই চুপ কর এখনো সময় আছে বাইরে ওই জায়গার থেকে এখনো আরে বিয়া করতে তো না করছিলাম এই পোলারে বিয়া করতে না করছিলাম যদি শুনতি তাইলে এই বস্তিতে থাকতে হইতো না ধানমন্ডিতেই থাকতি আগে একটা ভালো চাকরি করতো এখন এই চাকরিও নাই কি একটু আপু অনেক কষ্ট করে আপনার অফিসের অ্যাড্রেসটা জোগাড় করছি আপনাকে আমি ডিস্টার্ব করতে চাই নাই কিন্তু আপনার ভাইকে দুদিন ধরে খুঁজে পাইতেছি না ওর কাজই তো দুদিন পর পর হারাই যাওয়া মানুষের কাছ থেকে টাকা ধার নেবে আর হারাই যাবে ওর ব্যাপারে আমি কিছু জানি না বাবা আমি কার কাছে যাব আপু
আসসালামু আলাইকুম ভাবি জি মায়া বলতেছিলাম জি ভাবি ভাবি ওই যে একটা দরকারের ফোন দিস আর কি না ওই যে আপনার ভাইয়ের ফোনটা অফ পাইতেছে তো ওর টেনশন হইতেছে সামদ ভাই একটু জিজ্ঞেস করেন না যে রাতের নতুন অফিসের কারণ নাম্বার জানে কি না জানি না না আরে না অসুবিধা নাই তেমন কিছু না এত বড় দুনিয়াতে আমি একলা এখন আমি তোরে কোথা পাই শখের বাতি নিভে গেছে তোর দেখা নাই পথে পথে তোরে খুঁজে যাই আপন মানুষ কেউ চেনে না দূরে সরে যায় তবু আমি তোরে নিয়া স্বপ্ন সাজাই কই গেলে পাব সুখ আমি মৌলা কই গেলে পাব সুখ আমি মৌলা কই গেলে পাব সুখ আমি মৌলা সবার মতো স্বপ্ন আমার ছিল কোন ঝড়ে এলো মেলো সখন আশা রাখি ডাকবে সুখের পাখি মিছে নয় এই অনুভব সবার চোখে এখন আমি খুব অসহায় তবু জানি না কি করবো আচ্ছা ঠিক আছে তাড়াতাড়ি চলে আসবো এখন রাখি শিয়া বাটার ও ভিটামিন ই সমৃদ্ধ লিলি গ্ল্যাম বিউটি সোপ আপনার ত্বককে রাখে প্রাণবন্ত ও স্নিগ্ধ লিলি অলওয়েজ বিউটিফুল তুমি যাবে গুলশান বনা নিতে আমারে ছাইরা গেছো আমার থেকে বড় জায়গায় যদি না যাইতে পারো তাহলে লাভটা কি হলো তোমার আমি খুবই হতাশ হয়েছি আমি যখন জানছি যে এই লোক হয়েছে তোমার জামাই আমার এমন মন খারাপ হয়েছে আমি ঘুমাইতে পারি নি রাইত এদিক দিয়ে আসো এটা একটা এলাকা তুমি কম তুমি কি এর ভিতরেই দেখছো হ্যাঁ আমি কনফার্ম শোনো মায়া আমি যেই জিনিসটা দেখছি তোমার ওই যে আমি কইলাম এই যে গলির মোড়ে যে চায়ের দোকানটা আছে এখানে আমি আরো কয়েকদিন দেখছি এখানে চাটা নিয়ে হাতে দুইজনে এসে চিপার ভিতরে দাঁড়ায় দুইজনে এত সুন্দর করে হাসাহাসি করে মানে এটা সন্দেহ না হওয়ার কোনো কারণ নেই হ্যালো সজীব এবার কই তুই হ্যাঁ আরে আমি মায়ের নিয়ে আইসি এখানে চায়ের দোকানে যেখানে ওরা খারাই না তুই কই কতক্ষণ লাগব আচ্ছা তুই আধা ঘন্টার ভিতরে আয় যেমনি পারোস কাজ বাস সেরে আয় মানে মায়ের আমি এত করে বুঝে বলতেছি যে রাহাত আমি এখানে দেখছি একটা মায়ের লোক দেখছি তুই দেখছিস না তাইলে আমি কোনোভাবে বুঝে দিতে পারতেছি না যে ভাই তুই এই পোলার লোকে থাকতে পারবি তুই একটু আয় দোস্ত তুই একটু আয় তুই আয় জিনিসটা বুঝে এখন 
আচ্ছা ঠিক আছে আমি শিওর রাত বলা এখানে কোনো একটা রুমে সংসার করতেছে আসো আমি যদি এখানে না পাই আমি কইছি আমি না বুঝে কইতেছি না আমি ওটা দেখছি খালি দেখো আমি না দেখে কোনো কথা কই মানুষ দেখতে আমি 
মানে আমার ভুল হয়ে গেছে আমি माफ করে দাও আমি জীবন করব না আল্লাহর কসম শর্তে আর ধরবি না এ তো আমার ছয় মাসে আমার জীবন আছে না তুই আমার ছয় আমার ভুল হয়ে গেছে আমার ঘিন্না লাগে তুই ধরলে আমার ঘিন্না লাগে তুই আমার মরা বাপের কসম আমি জীবন আছে আমার ভুল হয়ে গেছে আমার এই माफ করে দাও এই তো ইমান আছে হ্যাঁ बोल खुल আমি জীবন নেশা করব না কথা আমি বাবা না আমি জীবন করব না আমি জীবন করব না আমি নেশা করব না তো আমি নেশা করব না আমি নেশা করব না আমি আর করব না কোনোদিন নেশা করব না আমি করব না নেশা আমি জীবন করব না মায়া 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 আমি নেশা করব না মায়া দরজা খোলো আমার মায়ের বস মানে জীবন নেশা করব দরজা মায়া আমার আমার বলে মায়া फलैदारोकना जीवन चलबना कत भलो मेर मजा है मुरी शेष हो गया ना अच्छा मुरी नियास पुणे बाजार तेरे जाए आज के बोलो ये पैरास टमला से शुल्ला बैठा करते से तो अश्विन ने लाख बना ऐसी बात है बेसो <laughs> ना किस वाली तू भी आरोमा लाना क्या हमारे आरोमा रहो चिच चिलो मायर एक बार नेशा छुड़े फलान नोची चिलो। डायलास्टे नजीर। डायलास्टे। आपके तले चुने हैं? भाभी 
ভাই 29 বাই 2 রোডটা কোন দিকে বলতে পারলাম না হ্যালো জি ম্যাডাম বলুন জি ভাই আপনাদের ঠিকানাটা আবার একটু বলবেন 29 বাই 2 পাবর রোড কিন্তু 29 বাই 2 তে এদিকে খুঁজে পাচ্ছি না না চিনলে কাউকে জিজ্ঞেস করুন আচ্ছা যে একটা চোর রাস্তা আছে না ওইখানে ওই ওইখানেই দাঁড়ায় আছে আচ্ছা আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন ওখান থেকে ঠিক পশ্চিম দিকে আসেন তারপর ডাইনে আসেন ও এখান থেকে পশ্চিম দিকে তারপর যে ডানে আচ্ছা ঠিক আছে আমি দেখতেছি আসেন দেখুন আমরা এখানে একদম প্রিমিয়াম কোয়ালিটির সার্ভিস দিয়ে থাকি এখানে খেলাধুলার মাঠ আছে এখানে বাগান আছে পড়াশোনার জন্য আলাদা লাইব্রেরি আছে এখানে সিনেমা দেখার জন্য আলাদা মিনি থিয়েটার আছে মোদ্দা কথা সুন্দর জীবনযাপনের জন্য ভালো থাকার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা এখানে আছে স্যার কিন্তু টাকা পয়সা কত লাগবে মাসে পার মান্থ 15000 টাকা নেই আমরা স্যার এটা অনেক বেশি হয়ে যায় আমার জন্য একটু কমানো যায় না প্লিজ দেখুন এটা তো মাছের বাজার না স্যার বুঝতে পারছি তাও যদি একটু আমাদের একদম ফিক্সড আপনি কাইন্ডলি আর একটু ভেবে দেখেন ঠিক আছে স্যার ধন্যবাদ ওয়েলকাম আম্মা আজকে রান্নাটা কিন্তু খুব মজা হয়েছে এত মজা করে অনেকদিন পরে খেলাম আর ওই আপনার রান্নার সাথে আমার আম্মার রান্না অনেক মিল আম্মা তো না এখন খাইতে হবে না আগের মতো আর কি ও আম্মা ওই আমি কিন্তু একটা নতুন ব্যবসা শুরু করতেছি ওই আমার সাথে আমার এক বন্ধু আছে ছোটোবেলার আমরা দুজন পার্টনার আর কি সবজির ব্যবসা ওই বস আমি দেখতেছি ওর ভিতরে নিয়ে যা চলো ওই সবজি আসবে হচ্ছে নরসিং দিতে না হ্যাঁ তারপর যে কোল স্টোরেজে আলু রাখতেছি সারা বছর আলু থাকবো আর সিজনে ছেড়ে দেবো মোটামুটি এখন ওই যে বিভিন্ন ইয়েটি আছে না ওই যে বড় বড় যে এরকম কি তোমার কাছে কে জানা আসছে আমার কাছে কে আসবে আমি কেমনে বলবো তোমাকে তো চাইলো যে দেখো না আপনি রাহাত জি আমাদের সাথে চলুন প্লিজ কারা আপনারা গেলেই বুঝতে হবে চলুন কই যাব আমি চলেন না কই যাব আপনি কারা চলেন আমি যাব চলেন আর আসছো যে আপনি কে আরে আরে কি আপনি দূর আরে চল কই নিয়ে যেতে স্যার কারা टाकाते আমাকে টাকা এখনই লাগবে যাও টাকা নিয়ে আসো আঙ্কেল একটু সময় দেন আমরা দিয়ে দিব আরে সময় দিতে দিতে তো তিন মাস হয়ে গেল আর কত সময় নিবা যাও ভালো নিয়ে এসো আঙ্কেল টাকা নাই তো টাকা নাই আঙ্কেল আপনি মুরুব্বি মানুষ আমরা আপনার ছেলে মেয়ের মত নেই এবার অন্তত একটা সুযোগ দেন এবার সত্যি আর ভুলাবে না আগামী সপ্তাহের মধ্যে টাকাটা দিয়ে দিব আমি নিজে যে দিয়ে আসব আপনার আশা লাগবে না अच्छा ठीक है ये तो जो बोलो एक सप्ताह समय दिल 
কিন্তু এর পরের একটা দিনও যদি বড় আমি বাড়িতে রাখতে পারবো না বাড়ি থেকে আবার বেরিয়ে যেতে হবে ঠিক আছে May I come in, sir? Yes, come in. Sorry. Sorry, sir. What's your name? Ki? Maya. Maya. Where did you come from? Mirpur. Mirpur. Did you have any academic qualification? Thank you, sir. How did you have any experience? Did you have any job? No, sir. I didn't have any job at graduation. I didn't have any job at graduation. কিন্তু স্যার আমি কাজ শিখে ফেলবো আসলে কি আমরা এখানে একজন এক্সপিরিয়েন্স লোক চাচ্ছিলাম প্লিজ আমাকে একটা সুযোগ দেন আমি কাজ শিখে ফেলবো সরি এখানে এক্সপিরিয়েন্স ছাড়া কাউকে নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হবে না স্যার চাকরিটা আমার খুব দরকার স্যার স্যার যে কোনো পোস্টে দিলেই হবে স্যার প্লিজ স্যার ছোট বাচ্চা স্যার রেখে ঢাকার বাইরে যেতে পারবো না আপনাকে আমি একটা চাকরি দিতে পারছি না আপনি আসতে পারেন ঠিক আছে স্যার তুমি করে বলে ফেললাম তুমি তো আমার বয়সে অনেক ছোট হবে তাই না তোমার তোমার চাকরি কনফার্ম চলবে কালকে সকাল থেকে তোমাকে আমি দেখবো আমার কাজটা কি আমি যাকে পছন্দ করি যাকে ভালোবাসি তার জন্য আমার দরজা অলওয়েজ ওপেন স্যার একদম ঠিক বলেছেন স্যার যাকে ভালোবাসেন তাকে সবকিছু দিয়ে দেন আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে আর কিছু বলবে স্যার নামাজের সময়টা হয়ে গেছে নামাজের সময় আচ্ছা ঠিক আছে তো দেখা হচ্ছে পুরোটাই পরিশোধ অধীনের ব্যবহারের জন্য আমি খুব দুঃখিত কিছু মনে করো না কোনো অসুবিধা নেই আঙ্কেল আপনি আমার বাবার মতন আপনি আমাকে বকতেই পারেন অসুবিধা নেই আচ্ছা মা সকাল এগারোটার সময় আপনার রবিন টেক্সের সঙ্গে একটা মিটিং আছে আর লাঞ্চে হচ্ছে এশিয়ান ফুডসের সাথে আপনি মিটিং সেট করেছেন আর আপনার মাগরিবের নামাজের পরে স্যার একটা ভার্চুয়াল মিটিং আছে কনফারেন্স ভিডিও 
করছি মানে রিশিডিউল করব স্যার ক্যান্সেল করে দাও ক্যান্সেল কিন্তু স্যার সবগুলো মিটিং আপনি সেট করেছেন এবং সবগুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট কোনো মিটিং টিটি কোনো কিছুই করব না স্যার আপনার কি শরীর খারাপ স্যার কোনো সমস্যা হয়েছে স্যার আমি কি কোনো ভুল করেছি তুমি ভুল করো না ভুল করছি আমি এমন একজন মানুষকে বিয়ে করছি তোমরা দেখবা এই অফিসের সবাই একদিন দেখবা আমি যে কোনো দিন সুইসাইড করে ফেলতে পারি ছি ছি স্যার এসব কথা বলতে হয় না স্যার আল্লাহ নারাজ হয় স্যার সবার জীবনে কষ্ট দুঃখ থাকে কিন্তু এটার সাথে মানিয়ে নিতে হয় স্যার তুমি তো একজন হ্যাপি মানুষ তুমি আরেক জন্য কষ্ট কি বুঝবো আমার কষ্ট কি বুঝবো এই যে স্যার আমাকে দেখে মনে হচ্ছে না আমি খুব হ্যাপি একজন মানুষ কিন্তু বাস্তবে কিন্তু আমার জীবনে অনেক কষ্ট আছে স্যার তোমার লাইফে আপনার কি কষ্ট বসো 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 তোমার আবার কি কষ্ট চেষ্টা করেছি ঠিক করানো না পারতে এখন রিহাবে দিলাম স্যার কিন্তু দেখেন আমি তো এটার সাথে মানিয়ে নিয়েছি হাসি বসে দেখার চেষ্টা করছি স্যার আপনাকে এমন করতে হবে তোমার মতো একটা মেয়ে এত সুন্দর একটা মেয়ে আচ্ছা তোমরা এই 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 ধরনের ছেলে পেলে পাল্লা পর কী করে বলো তো আমরা কোটি কোটি টাকা ইনকাম করি আমাদের ভাগ্যে শোনো তো এরিয়ামের খরচ চালাও কী করে কত টাকা মানুষের খরচ হয় হ্যাঁ আমি চালাচ্ছি একটু এক্সপেন্সিভ মাসে পনেরো হাজার টাকা ওখানে দিই মাসে পনেরো হাজার টাকা রিহাবে দাও বেতন পাও কত পঁচিশ হাজার টাকা মাই গাড এই শুনো শুনো তোমার কোনো কষ্ট নেই বুঝছো তোমার কষ্ট আমার কষ্ট তোমার সব কষ্ট আমি আজকে থেকে শেয়ার করে নিলাম হ্যাঁ ঠিক আছে তুমি একটু চিন্তা করবো না একদম না ঠিক আছে হুম তুই জানো সর আমার ঠিক মতো খাওয়ান আমার মারে বেলায় বেলায় মারে হ্যাঁ কি চাকরি সুস্থ তুন সারি পুরে আসছোস কে খুব তো রমতা সম্বন্ধে আসোস আমার এনে পারে আমার মায়ের কেমন আছে ভালো আছে ভালো আছে মায়া না গরমে এনে পড়াই সোস কি সব তুই তো আমার মানুষ জন্য এনে পড়াই সোস তুই তুই কথা বলছিস তুই আমার এনে পড়াই সোস কেন মানুষ সব লাগে কথা বলে তুই পড়াই সোস কেন আমার এনে হ্যাঁ আমার মারা লাগে পড়াই সোস বিশ কো আমার পড়াইতি আচ্ছা আমি তোমার ভালোর জন্য চুপ কথা কই রে তুই তুই আমার পড়াই সোস কেন এনে তোর বাসাত তুই আমার দরা দিছস হ্যাঁ কেন 
আমি দেখতে পাচ্ছি মোটাফ মোটাফ না স্যার দিস লাইফটা কেমন যেন একটা মানুষের জন্য যতই করি না কেন কোনো লাভ নাই দিন শেষে আমারই দোষ এই যে মানুষটাকে যে আমি রিহাবে দিছি এখানে আমার কোনো স্বার্থ আছে সে যেন সুস্থ হয় সেই জন্য কিন্তু এ কেন আমারই বকা শুনতে হলো আমি কি করলাম স্যার এই যে আমি একা মানুষ পুরো সংসারটাকে এ পর্যন্ত টেনে নিয়ে আসছি দুই দিন পর সে হারা যায় সব আমি একা করছি এটার জন্য তো কোনো সাপোর্ট দূরের কথা উল্টে এটাও আমার দোষ আজকে তার জন্য আমার বাচ্চাটা একটা ভালো চাইল্ডহুড পাচ্ছে একটা ভালো স্কুলে পড়তে পারতেছে না সে তার বাবাকে মিস করে স্যার শুনো আমি <laughs> শরীরটা <laughs> হ্যাঁ শোনো তারপরে কে কে আছে আচ্ছা একটা কাজ করো তুমি থাকো বাকি সবাইকে ছুটি দিয়ে দাও হুম আর কেউ ফোন করলে বলো স্যার অফিসে নেই আমি প্রথম দিন থেকে তোমাকে কথা শোনো একবারের জন্য 
কেমন আছো তুমি ভালো আছো সরি ওই দিন আমার মাথা আউলে গেছিলো তো শরীর অনেক ব্যথা ছিল মাথা মতো কাজ করে নাই তোমার সাথে উল্টা পাল্টা অনেক উল্টা পাল্টা কথা কইছে মাফ করে দিও তুমি দূরে বসে আসো কে এখানে আসো প্রেমা প্রেমা ভালো আছে হ্যাঁ প্রেমা কেমন আছে ভালো আছে প্রেমার এরকম মিস করতি তোমার এরকম মিস করি আমার মানে এখন বুঝছো একদম শরীর পুরো ঠিক হয়ে গেছে আগে তো ব্যথা করতো সারা শরীর মাথা মতো কাজ করতো না এখন তো ব্যথা কমে গেছে ওরা ব্যায়াম ট্যাম করায় ঠিক মতো খাই গত কয়েকদিন ধরে ভালো খাওয়া দাওয়া করতেছি শুধু শুধু এখানে থেকে টাকা পয়সা নষ্ট করার দরকার আছে ওরা বসে আপনি চাইলে বাসায় চলে যেতে পারবেন আমার তো এখন নেশা পানির দূরে কথা আমার সিগারেটের নাম শুনলে বমি আসে তুমি আমার নিয়ে যাও মানে পারলে আজকেই কথা করে দেখো নিয়ে যাও ওরা ছাড়তে চাইবো না তুমি জোর করে নিয়ে যাও বুঝছো ভালো আছি কিন্তু বুঝছো আসলে আর কোনোদিন করবো না এই যে কসম খোদার আমি এই লাইনেই যাবো না আমি সিগারেটও খাবো না কোনোদিন তুমি আমার নিয়ে যাও কও ওরা টাকা খাওয়ার জন্য কিন্তু রাখতে চাইবো বুঝছো তুমি কিন্তু আর করবো না আমি দেখো নাই আমি সুস্থ হয়ে গেছি পুরো ভালো হয়ে গেছি সুস্থ না করে তবে নিয়ে যেতে পারেন না স্যার আমি ওর সাথে কথা বলছি ও বলছে ভালো থাকবে আপনার বিষয় আমার জামায় এমন তুমুল পরিবর্তন কেন 
প্রতিদিন বাজার দুই দিন পর গিফট লটারি জিতছ আর কিছু না হুম ব্যবসা ভালো জিতেছ তো এক্সপোর্টিং এর ব্যবসা তুমি তো ভালো ব্যবসায়ী হ্যাঁ ফ্রেশ আছে আমি টেবিলে খাওয়া দেই আচ্ছা দাও কি দা লাগছে হুম পারি আসলে দুই 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 তিন 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 আচ্ছা <laughs> তোমার সাথে পরে খেলবো না ঠিক আছে তুমি তোমার মুসলিম সব সময় জরুরি কাজ আছে হ্যাঁ তাহলে ওই একাই খেলতে হবে ওই শোনো আমি একটু যাইতেছি বুঝছো কই যেতে তুমি এত আমার সাথে কই এত রাত বলে কই যাইতেছো কাজ আছে কাজ বুঝলাম না আমি কে তোমারে ফোন দেয় তো আরে বাবা জরুরি কাজ তো ব্যবসা নিয়ে যে কাজ করতে হবে না এখন কে ফোন দিছে হ্যাঁ এখন ফোন দিলো কে তো লোক ফোন দিছে কিসের জন্য আরে ওই যে আমার ব্যবসার পার্টনার কিসের ব্যবসা করতেছো সেটাই তো জানি না কি এত কথা কেন আগের ব্যবসা বললাম না তোমার একদিন ওই এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের ব্যবসা ভাই ভাই কেমন আছেন ভাই ভালো আছেন জি কি অবস্থা বস তো ভাই আপনার কাছে ভাই আপনি ফোন পেয়ে বাসায় সব কাজ মুছ ফালাই দিয়ে চলে আসছে ভাই বোঝেনই তো সেই জমিটা বিক্রি করছে ভাই আপনার টাকাগুলো দিলাম ভাই ভাই চিন্তা করেন না আমি আসি না বুঝছেন সিগারেট আছে নাকি আছে ভাই দেনটা খাই শুনেন আপনি কোনো চিন্তা করেন না আমি আপনি দিবেন কত 4 লাখ না 4 লাখ দিবেন ভাই আমি সবার কাছ থেকে 5 লাখ করে নেব বুঝছেন হ্যাঁ ভাই আমার জমিটা বিক্রি করে দিছি ভাই সমস্যা না কুলম তো হয়ে যাবে গো শিয়া বাটার ও ভিটামিন ই সমৃদ্ধ লিলি গ্ল্যাম বিউটি সোপ আপনার ত্বককে রাখে প্রাণবন্ত ও স্নিগ্ধ লিলি অলওয়েজ বিউটিফুল হ্যালো আসসালামু আলাইকুম মায়া মায়া আমি রাহাত হ্যালো হ্যাঁ মায়া হ্যাঁ এটা এটা কার নাম্বার মায়া আমি बारो चौदा मेरे फलो किसान भाई 
মায়ের মাঝে সামনে কঠিন হইতে পারে না ঠিক আছে আপনি দিলেন আমি রাখলাম কিন্তু আপনার একটা দায়িত্ব দিতে হবে সেটা হলো আপনার জামাই যাওয়ার কাছে টাকা নিছে হেগো টাকা আপনি নিজ দায়িত্বে ফেরত দিবেন ঠিক আছে ভাই ঠিক আছে জান ধন্যবাদ ভাই নিয়ে যান আয় দিকে আসো চল ধন্যবাদ ভাই কি কষ্টটা কি এই রাগ করে করে নেই আম্মা আমার ভুল হইছে তোমরাই ঠিক ছিলা আমি মানুষ চিনতে পারি নাই আম্মা তুমি জানো কি করছে হ্যাঁ কি করছে কতগুলি মানুষের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা নিছে বিদেশ পাঠাবে এটা বইলা এত বড় বাট পার আমি একই সঙ্গে থাকছি একটু বুঝতে পারি নাই ওর পাওনাটা যদি আমার কোনো ক্ষতি করতাম আমার আমার বাচ্চাটার কোনো ক্ষতি করতাম আমি মেরে ছাড়তে মরে যাইতাম আল্লাহ আমি থাকব না ক্রিমিনালের সঙ্গে আম্মা না 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 তুই অনেকবার বিশ্বাস করছস এখন তুই এক কাজ করবি আমার ওই পরিচিত ইয়ে আছে উকিল আমি কালকেই খবর দিতেছি তুই তার সাথে বইসা আলাপ আলোচনা করে ডিভোর্স দিয়ে দে দ্বিতীয় কোনো কথা নাই এটা যেন মনে থাকে আর যেন ভালোবাসা কো যায় না মায়া মায়া হাই মায়া আম্মা আম্মা আনিশো আম্মা আম্মা দরজাটা খোলেন না একটু আম্মা একটা কথা বলে চলে যাব আম্মা আমি কলা খাই রুটি খাই পানি খাই আমার তো ভাত খেতে ইচ্ছা করতেছে ভাত কোথায় পাবো তোমার আম্মু না থাকলে আমি ভাত খেতে পারি আব্বু তোমার আম্মু আসলে তোমার আম্মুকে তো বুঝে হবা বলবো আমরা বাসায় চলে যাব ঠিক আছে আচ্ছা আমুলা ভাই আসছে এতদিন তো নেশা করতা ভাঙ করতা এখানে পড়ে থাকতা সেইখানে পড়ে থাকতা এইবার তুমি কি করছো মানুষের টাকা পয়সা মাইরা মানুষের সাথে ভাওতা বাজি কইরা তারপরে কি হয়েছে ফোন করে আমার মেয়ের থ্রেট দিয়ে দিয়া আমার মেয়ে যাইয়া তোমার ছুটাই আনছে এটা তোমার ভুল এটা তো তুমি বিয়ার পরে থেকেই কইতাস আরে তুমি তুমি কেমন মানুষ হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি কেমন মানুষ আমার মায়ের কথা না হয় বাদ দাও তোমার মায়ের জীবনটা তো তুমি নষ্ট করলা আমার এমন সুন্দর মাইয়া এমন ভালো মাইয়া তোমার কি দেখে বিয়ে করছিল কে জানে আমি তো রাজি ছিলাম না আমি তো রাজি ছিলাম না আমার মেয়ের তোমার কাছে বিয়ে দিতে আচ্ছা যাই হোক তোমার সাথে আমার মায়ের সংসার হইব না তুমি এখন আমার বাড়ির থেকে যাও যাও তুমি আমার বাড়ির থেকে তোমারে দেখলে আমার আমার অশান্তি অসহ্য লাগে আমার পরিবারের মধ্যে কোন ডিভোর্স নাই এই তোমার কারণে এই ডিভোর্স হইতে যাইতেছে তুমি জানো এটা মায়ের জন্য কত কষ্ট তুমি যাও আমার মায়ের তোমার কাছে যাইব না মায়া আইসে আইসে আমি যতদিন বাইচ্ছে আছে আমি মায়ারে পালমো 
তুমি যাও তুমি যাইয়া আমারে রেহাই দাও এই তুমি যাও যাও তুমি যাও এই তুই দরজা খুলছ কে হ্যাঁ ও আসলে কোনোদিন দরজা খুলবি না যা দরজা বন্ধ করে দিয়ে আয় পানি খাও বা ভিতরে যা ভিতরে যা কয়টা বাজে সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত এখানে বসে থাকার মানেটা কি আমার তো বলেই দিছে যা বলার দেখা বিয়েটা করতে আমাকে সবাই নিষেধ করছিল আমি কার কথা বিশ্বাস করি কিন্তু এখন আমার নিজেরই মনে হইতেছে যে আমি ভুল করছিলাম সত্যি বলতে আমার মন উঠে গেছে তোমার উপর থেকে যাই হোক আমি অলরেডি লয়ারের সাথে কথা বলছি কালকে যাইতেছি সবচেয়ে ভালো হইতো যদি তুমিও যাইতে পারতাম আমার সাথে দুজন একসাথে যাইতাম একবারে ঝামেলা শেষ হয়ে যেত তুমি যদি যেতে পারো তাহলে আমাকে জানাও বাকিটা তুমি বুঝে দেখো আমি <laughs> সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনারা বাসে ফিরে যান সংসার একটা গড়া যত কঠিন ভাঙা এত কঠিন না ভাঙা একদম সহজ এখন এই মুহূর্তে ভেঙে ফেলতে পারেন কিন্তু সেটা জীবনে ফিরে পাবেন কি না বলা যায় আরে 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 
दुखित राहत 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 क्यों से दर्जा खुलो अरे हमें तो बाथरूम करते से तो क्या करते से बाथरूम में बाथरूम करे बाथरूम करो बाथरूम करो ना नशा करो दर्जा खुलो अरे बाथरूम करते अच्छा दर्जा खुलो खुलो बाथरूम करते से तो राहत दर्जा खुलो नशा करते से इशना की पानी जीवन
আমার 500 টাকা টাকা দিয়ে যেত আমার কাছে টাকা নেই আমার লাগবে 500 টাকা বললাম না আমার কাছে টাকা নেই আরে আমার লাগবে তো আমার লাগবে 500 টাকা লাগবে আমার টাকা নেই আছে তোমার ব্যাগে আছে আমি দেখছি তোমার ব্যাগে আছে টাকা তোমার ব্যাগে হাত দিছো তোমার না মানা করছ আমার ব্যাগে হাত দিতে ব্যাগ হাত দিছো কেন আমি হাত দিছি আমি তো নেই নেই তো আমি টাকাটা আমি কি নিছি আই তুমি কি চোর হ্যাঁ যে লুকে লুকে মানুষের ব্যাগে হাত দাও আমার আমার টাকা লাগবে আমার টাকা লাগবে আমার তুমি টাকা দিয়ে যাও আমার তুমি 300 টাকা দিয়ে যাবো কি জন্য টাকা লাগবে কি করব টাকা দিয়ে নেশা করব নে আমি আমি নেশা করি আমি নেশা করি না আমি 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 সিগারেট খাবো আমার 300 টাকা দিয়ে যাও তোমার নেশা করার জন্য আমি টাকা কামাই না বুঝছো আরে আমি তো নেশা করি না এখন তুমি কি বলতেছো আমার আমার আচ্ছা তুমি 200 টাকা দিয়ে যাও আমারে এক টাকাও দিব না কেন দিব না কেন আমি আমার আম্মার জন্য তোমার সাথে আছি তোমার উপর থেকে মন আমার অনেক আগে উঠে গেছে সরো 100 টাকা দিয়ে যাও আমারে সরো তো আমার অফিসে দেরি হইতেছে দূর 100 টাকা দিয়ে যেতে গেট লাগাও গেট আটকাও फोन दे देखी গুড মর্নিং স্যার গুড মর্নিং স্যার আপনার সাথে একটু কথা ছিল জি বসেন থ্যাঙ্ক ইউ স্যার স্যার যে হইছে কি এই মাসে না একটু সমস্যা হয়ে গেছে স্যার আমার স্যালারি টিকেট অ্যাডভান্স তো আছে মাসে কয় তারিখ আজকে কোম্পানির তো একটা রুলস এন্ড রেগুলেশন থাকে তাই না মানে মাসের মাসখানে এসে যদি বলেন স্যালারি লাগবে আসলে তো খুব টাফ স্যার প্লিজ এবার না হবে না কাজ করেন কোম্পানি পলিসি অনুযায়ী যেভাবে হয় সেভাবে আপনার টা স্যালারি হবে যান ঠিক স্যার থ্যাঙ্ক ইউ ভালো করে কলগুলো করেন যান জি সব ঠিক আছে লোক বস না হ্যাঁ আল্লাহ সিস্ট তো ব্যাগে রাখছো বিছানায় আশেপাশে কোথাও পায় না সবগুলো ড্রয়ারে খুঁজছে কোথাও পায় না বিছানা আরে কই থেকে পাবি আমি তো এটার মধ্যে রাখি তোশকে নিচে চেক করছিস না তোশকে নিচে চেক কর আলমারি কাপড় আলমারি ভিতরে দেখ অনেক সময় রাখতে পারে যা দেখ ঠিক আছে তুই একটু মনে করে দেখো না আরে কি কর সারা জীবন আমি এটার মধ্যে টাকা রাখছি এখন আমি মনে করে দেখো আমার টাকা আমার টাকা আমি কোনো দিন অন্য জায়গায় রাখি না এখানে রাখছি তুমি ব্যাগের মধ্যে নেল কালার নিয়ে ঘুরতেছ কেন এই কিসের মধ্যে কি করছ তুই আমার সোলে আর পাও কাপতেছি আল্লাহ মেহমান কাপড়ের কেসে গা আমার টাকা কই গেল আম্মা তুমি কি শিওর তুমি ব্যাগের মধ্যে রাখছো আমি হবে আগে রাখছি আমি শিওর আচ্ছা এখন বয়স হয়েছে তো ভুলেও তো যাইতে পারো অন্য জায়গা হয়তো রাখছো তো মনে করো দিন কোনো অন্য জায়গা রাখি না
সকালে স্কুল আছে না আসো ফ্রেশ হয়ে শুয়ে পড়বো আসো তুমি শো আমি আসতেছি কেন চুরি করবো আমার মনে ছিল না পরে কথা বলবো
सर कौन था ना सर अपनी तो माया जी हमी माया राहतर वाइफ आम के फोन दिया आज तो बोला हुई सिलो सार कुनो शामुश हुई से आमी फोन दिए थे हाँ एक तो रोजन पोले चापने अच्छा आपने आठ नौ मास आगे आपने शामी हारनूर भी शेख टी जीडी कोरे चिले जी सर जब पौरे जुगा जो करने का ना काम एक पर ताके खुजे पाव गए सिलो सर ओ खुजे पाव गए सिलो था ना इनफॉर्म करें अच्छा उन्हें की करें सर आगे तो चाकरी करते हैं अपन किचुई करें अच्छा उन्हें की नशा तेशा जाती होगी चु जी सर उन्हें नशा कर अशे कारण ही दो दिन पर पर हारा है जाए किचुई दिन आगे वो झगड़ करो पश्चत के बेहोश है आर खबर नहीं शेरा की तीन चार दिन आगे शेरा को मैं हो बसा सर की कोर्स है तू बोलें ना हाँ बोल ची अभी देखी चीज़ जखन बोल बो अच्छा ती घटना बोली अपना के आमदेर पार्श्वती था ना थ्री नगरे प्राय डाकती है ओखने मानुष जोन बेश ओटिस ट्रेड के चला बंगाल सिंह को लगाने लुक जोनों आता दिन धुर्ते बार चलना तार विद्रोह तो चलो बार बार हटात करे ग्राम बासी माइकी घुसना दे गोही रात्रे एक दल डाकत के घेराव करे डाकत 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 शिखने कौन-कौन पिटने ते पांच जन मारा जाए, आठ तीन जन धरा पड़े। और वो तो ते वो तीन जन के जिगर से बात करे जानते पारा जाए जे निहोतो पांच जन में मुद्दे, चार जनों देर डॉलर, आठ एक जन तादेर डॉलर क्यों ना? पुलिस ग्राम बस के जिगर से बात करे जानते पारे जे ना, जे ग्रामीण क्यों ना? लुप्ति श उन्हीं घटनाएँ शिकार ये टा पुलिस भुस्ते पे रही थी। ताई शरा बांग्लादेश में मैसेज पाठिए थे, होटो पाठिए थे सब बुलो था ना ही। जाते करे ताकि शनाक तो करा जाए। शेखित्र आम्रा तो खरा मधेर पुरानो फाइल पुत्र घेटे आपना रेजीडीर कागुस्ता पाई या बोंग एक टा छोभी पाई। शे छोभी शाते मिले आ आपना हरिये जवा राहत ये छोटी टाइप तो है ना आ हम रातों तो दुखी तो जे उन्हें कि जो नो खाने गिये चले ना तो रात्रे क्या नो उन्हें आ हमलार शिकार रहने ऐटा पुलिस ऐकोनो खुजे बिर करते पारे नहीं तो अबे दुर्घटना जनों भावे ही, दुर्भाग्य जनों भावे, शेवखाने गानों पिटुनी थे निहोता है। किसी बुला मना पास से क्या ना मैं ना नहीं मैं कोई अब मेरे को विशेष करना क्या ना अभी अभी सब छाया देसी तब बोला मैंने कि वो विशेष करना है है तो नाम की तो बारी कोई कहने की करो Hey, hey, 
चिन्हित कर खुब <laughs> तो शुक्र बेबू के दौर 
Always be beautiful.